Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde while döngüsü ile do while döngüsü arasındaki farkı küçük bir örnekle sizlere açıklamaya çalışacağım. Öncelikle sahnemize iki tane buton ekleyelim. İki tane de beatbox alalım. Hızı alalım. Ve beatbox'larımızı biraz büyütelim. Yapacağım uygulamada 0 ile 10 arasındaki sayıları Wisbox'lar içerisine tonlar yardımıyla aktaracağım. While döngüsü ve Do While döngüsünü kullanarak yapacağım bunları. Buton 1'de While döngüsünü kullanacağım. Bu yüzden tekstine gelip ismini While olarak değiştiriyorum. Buton 2'de Do While döngüsünü kullanacağım. Bu yüzden bunun ismini de Do While olarak değiştiriyorum yaptığım uygulamayı e, görebilelim. Aralarındaki farkı rahat canlayabilelim. E, while döngüsünü yazalım. E, öncelikle değişkenimiz tanımlıyoruz. Integer i eşittir. İlk değerini 0 veriyoruz. E, sonra koşulumuzu yazıyoruz. While while parantez içinde Koşulumuz yazmamız gerekiyor. 0 ile 10 arasındaki sayıları yazdıracaktık. Bu yüzden i küçüktür 10 diyorum. 10 dahil olmayacak. 10'dan küçük olana kadar olan sayıları Xbox gün içine aktaracağız. Bunun üstü parantez açıp kapatıyoruz. Ve içine komutumuzu yazıyoruz. Xbox 1 nokta items nokta add bu komut i döngüsü her artışında Wixbox 1'in içerisine bu değeri yazdırmamızı sağlıyor. Son olarak da döngüyü birer birer arttırıyoruz. Çalıştıralım. While döngüsü kullanarak yapmıştık. 0'dan 9'a kadar yazdı. Çünkü 10'dan küçük olacak demiştik. 10'a kadar olan sayılar 10 dahil değil. Yazdım. Şimdi do while döngüsünü kullanarak yapalım aynı şeyi. Ee, yine öncelikle değişkenimizi tanımlıyoruz. Ee, kullanım şekli do. Sonra süslü parantez açıp kapıyoruz. Ee, burada arttırma işlemi Önce yapılıyor. File döngüsüne göre. Noktalı virgül. Daha sonra yapılmasını istediğimiz şeyi yazdırıyor. Komutu yazıyoruz. Litbox'ın içine değerleri i'nin her arttığında Litbox'ın içine değerleri yazdıracağız. O yüzden Litbox 2 nokta aynı şekilde items nokta add yazıyoruz ve i döngüsündeki değeri her seferinde yazacağız için i yazıyoruz noktalı virgül daha sonra koşulumuzu yazacağız koşulumuzu şu parantezden sonra yazıyoruz son olarak y parantez içinde koşulumuzu yazacağız koşulumuz yine i küçüktür 10 i 10'dan küçük olana kadar döngümüz dönecek ve burada yukarıdakinden farklı olarak noktalı bir gibi koyuyoruz kuvayın sonuna. Çalıştıralım ve aralarındaki farkı görelim. Kuval döngüsünü kullanarak sıfırdan ona kadar olan sayıları bir saatin içerisine aktardık. Duvayı kullandık. Fakat rakam birden başladı ve ona kadar yazdı. Halbuki ondan küçük olan rakamları yazması gerekiyordu. Onu yazmaması gerekiyordu. Neden böyle bir şey yaptı? <gülüyor> While döngüsünde koşul başta kontrol edildiği için i 10 oldu. Karşılaştırma yapıldı. i 10'dan küçük değil. O yüzden bir alttaki satıra geçilmedi. Litbox'ın içine değer yazdırılmadı ve döngüden çıkıldı. Fakat do while döngüsünde ise koşul 
en son kontrol edildiği için i burada 9'du. Tekrar geldi 10 oldu. Listax için içerisine yazıldı. O son olarak kontrol edilmeye geldi. 10 küçüktür. 10 değil. Koşulu sağlamadı. Döngüden çıkıldı. Fakat 10 rakamı Listax için içerisine yazılmış oldu. Ve değer ilk başta arttırıldığı için 0 yazılmadı ve 1'den başladı. Ve arasındaki en büyük fark bu. While döngüsünde ve diğer döngülerde koşul başta kontrol edilirken do while döngüsünde koşul sonra en son kontrol ediliyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.